வாங்க எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கன்வெர்ட் த ஃபாலோயிங் கிராமர் இன் டு ஜிஎன்எஃப் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த கிராமரை இப்போ என்ன ஃபார்ம் மாற்ற சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிரபக் நார்மல் ஃபார்மாக மாற்ற சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய கிராமரில் எந்த ஒரு நல் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் ப்ரொ யூனிட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் யூஸ்லெஸ் சிம்பிள்ஸ் இல்லையா அப்படின்றத நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் இந்த கிராமரில் பார்க்கும்போது எந்த ஒரு நல் ப்ரொடக்ஷன்ஸும் இல்லை யூனிட் ப்ரொடக்ஷன்ஸும் இல்லை யூஸ்லெஸ் சிம்பிள்ஸும் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கிளியர் ஆகிடுச்சு அதுக்கு அடுத்தது வந்து கொடுத்துருக்க கூ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய கிராமர் வந்து சாம்ஸ்கி நார்மல் ஃபார்மான்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் எல்லா ப்ரொடக்ஷனுமே நான் டெர்னல் ஹென்ஸ் டூ நான் டெர்னல் நான் டெர்னல் இருக்குது அப்படி இல்லைனா நான் டெர்னல் ஹென்ஸ் டூ டெர்னல்னு சாம்ஸ்கி நார்மல் ஃபார்ம்லேயே தான் இருக்குது ஸோ நான் செகண்ட் ஸ்டெப்பையும் வந்து எதுவும் பண்ண தேவையில்லை எல்லா ப்ராப்ளமும் இந்த மாதிரி இருக்காது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க புரியணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்கேன் ஆனால் எல்லா ப்ராப்ளமும் இப்படி இருக்காது அதனால் நீங்கள் செக் பண்ணி தான் அதை என்ன பண்ணணும்னா சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா என்னுடைய தேர்ட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் தி நேம் ஆஃப் தி நான் டெர்னல் சிம்பிள்ஸ் வித் ஏ ஒன் ஏ டூ இந்த அசண்டிங் ஆர்டர் ஏ ஒன் ஷுட் பி எ ஸ்டார்ட் சிம்பிள்ஸ் அதாவது வந்து என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நான் டெர்னல்ஸும் நான் டெர்னல்ஸ்னா என்னது கேப்டல் லெட்டர் சிம்பிள்ஸ் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்ற இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்து நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங் சிம்பிள்ஸுக்கு கண்டிப்பாக நான் ஏ ஒன் தான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இதில் எஸ் அப்படிங்கிறதா வந்து ஸ்டார்டிங் சிம்பிள்ஸ் அதனால் எஸ்க்கு பதிலாக ஏ ஒன் அப்படின்றத ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிக்கு பதிலாக ஏ டூன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ த்ரீன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏவுக்கு பதிலாக ஏ ஃபோர்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எங்கெல்லாம் இந்த எஸ் ஏ பி எக்ஸ் பார்க்குறீங்களோ அதுக்கு பதிலாக இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ ஃபோர் அப்படின்ற இந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எஸ் ஒன்னு இருக்கா இங்கே எஸ் ஒன்னு இருக்கிறதுனால இதுக்கு பதிலாக ஏ ஒன் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ த்ரீ இங்கே போட்டிருக்கேன் அடுத்து ஏ ஏவுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஏ ஃபோர் அதனால் ஏ ஃபோர் போட்டிருக்கேன் ஸ்லாஷ் பின்னு இருக்குது பிக் பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஏ டூ அதனால் ஏ டூ ஏ டூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கு அடுத்து வந்து பாருங்கள் பின்னு இருக்குது பிக் பதிலாக நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஏ டூ அதனால் ஏ டூ ஹென்ஸ் டூ இந்த பிக் டெர்னல்ஸ் வந்து எதுவும் பண்ணக்கூடாது அதனால் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து எஸ் எஸ்க்கு பதிலாக ஏ ஒன் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இந்த இடத்துல ஏ ஒன் போட்டிருக்கேன் பிக் பதிலாக ஏ டூ கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ அப்படின்றத போட்டிருக்கேன் அடுத்து எக்ஸுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ போட்டுட்டேன் இது வந்து டெர்னல்ஸ் எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஏவுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ஏ ஃபோர் இருக்குது அதனால் ஏ ஃபோர் போட்டுட்டேன் இந்த இடத்துல டெர்னல்ஸ் அதனால் எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஸோ என்னுடைய தேர்ட் ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா இப்போ என்னுடைய ஃபோர்த்து ஸ்டெப்ஸில் இருந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் ரூலில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் இதில் எது இருக்குது அப்படின்றத நான் செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா என்னுடைய ஃபோர்த்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐயோடைய வேல்யூ ஜேவோடைய வேல்யூ செக் பண்ணணும் இந்த இடத்துட்ட இருக்கிறது வந்து ஐயோடைய வேல்யூ இந்த இடத்துட்ட இருக்கிறது வந்து ஜேவோடைய வேல்யூ இது ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணும்போது ஐ லெஸ் தென் ஜேவாக இருந்தால் நோ சேஞ்ச் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஐ கிரேட்டர் தென் ஜேவா ஜேவாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்டியூஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் ஐ ஈக்குவல் டு ஜேவாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து லெஃப்ட் ரிக்கர்ஷன் அர்த்தம் அதை வந்து நான் வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரொடக்ஷனுக்குமே தான் நான் அதை வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் இந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏ ஒன் டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ டூ ஏ டூ இருக்கு ஓகேவா நான் இதை மட்டும் தான் செக் பண்ணும் இது வந்து ஐயோட வேலை இது வந்து ஜேவோட வேலைங்களா இந்த இடத்துல ஐக்கு பதில ஒன்னு இருக்கு ஜேக்கு பதில த்ரீன்னு இருக்கு அப்ப ஐ லெஸ் தென் ஜே ஐ லெஸ் தென் சேஞ்ச்னா நோ சேஞ்ச் நான் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அதனால இந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நான் எதுவுமே பண்ணல அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதனால அடுத்த ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கிறேன் ஏ டூ ஹென்ஸ் டூ பி ஏ ஒன் ஏ டூ இருக்கு ஏ டூ ஹென்ஸ் டூ பின்றதை நீங்க எதுவும் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த இடத்துல டெர்னல்ஸ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதனால நான் இது கூட எடுத்து செக் பண்றேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா
டெர்மினல் அப்படின்ற இந்த ஃபார்மேட்லேயே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லைங்கிறதுனால நான் இதுலேயே கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஏ டூ ஹென்ஸ் டூ பின்னு இருக்குது இதை நான் மாற்ற தேவையில்லை அடுத்தது ஏ டூ ஹென்ஸ் டூ இந்த ப்ரொடக்ஷனோட செக் பண்ணுறேன் ஐயோட வேல்யூ வந்து டூன்னு இருக்குது ஜேவோட வேல்யூ வந்து த்ரீன்னு இருக்கேன் அப்போ ஐ லெஸ் தென் ஜே ஐ லெஸ் தென் ஜேனால் நோ சேஞ்சு ஸோ நான் இதை எதுவும் பண்ண தேவை இல்லை இந்த இதை எதுவும் பண்ண தேவையில்லை இதையும் நோ சேஞ்சு இதையும் நோ சேஞ்சு ஸோ அடுத்து இங்கே தட்டு ஏ டூ இருக்குது இங்கே ஏ டூ இருக்குது அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஜே ஐ ஈக்குவல் டு ஜேனால் அந்த ப்ரொடக்ஷனில் லெஃப்ட் ரிகர்ஷன் இருக்கிறதா அர்த்தம் அந்த லெஃப்ட் ரிகர்ஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த லெஃப்ட் ரிகர்ஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நியூ வேரியபிள் ஒன்றை வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அந்த நியூ வேரியபிள் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் அதாவது வந்து எனக்கு லெஃப்ட் ரிகர்ஷன் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதாவது வந்து ஏ டூ ஹென்ஸ் டூ ஏ டூ ஏ டூ ஏ டூ இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் என்னோடைய லெஃப்ட் ரிகர்ஷன் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாருங்க இங்கேயும் ஏ டூன்னு இருக்குது இங்கேயும் ஏ டூன்னு இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த லெஃப்ட் ரிகர்ஷன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இசட் அப்படின்ற இந்த வே இந்த வேரியபிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இசட் ஹென்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இந்த ஏ டூ எலிமினேட் பண்ணணும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஏ டூ ஏ டூ மட்டும் இருக்கா அந்த ஏ டூ ஏ டூ மட்டும் எழுதிட்டு இந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸை திரும்ப அப்படியே எழுதி அது கூட இசட் அப்படின்றத போட்டுக்கணும் நான் அந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ இதில் மட்டும்தான் லெஃப்ட் ரிகன்ஷன் இருந்துச்சு ஸோ ரிமைனிங்கில் இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆசிட்டிஸ் இந்த ஏ டூ அப்படின்றத போட்டு அப்படியே தான் எழுதணும் ஓகேங்களா ஒன்று வந்து பின்னு இருக்குது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ டூனு இருக்குது ஸோ இந்த பி அப்படின்றத எழுதிட்டு இது கூட ஒரு ரிசல்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ டூ அப்படின்றத எழுதிட்டு இது கூட இன்னொரு ரிசல்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரிகர்ஷன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும் இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் ஏன்னா இதில் இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமே ஏ டூ ஹென்ஸ் டூ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் மட்டும்தான் வந்து லெஃப்ட் ரிகர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு மட்டும்தான் நான் இசட் அப்படின்ற இந்த வேல்யூவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட் வேரியபிள் ஏ டூன்னு இருக்குது இல்லை ஏன்னா இங்கேயே ஏ டூ இருந்தது இங்கேயே ஏ டூ இருந்துச்சு இந்த ஏ டூ மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ரிமைனிங் ஏ டூ ஏ டூ மட்டும் தான் இருந்துச்சு அந்த ஏ டூ ஏ டூ எழுதிட்டு இங்கே என்ன எழுதுனீங்களோ அதை அப்படியே திரும்ப எழுதி அது கூட இசட் சேர்த்துக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இது முடிஞ்சிச்சு லெஃப்ட் ரிகர்ஷன்ஸை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ ரிமைனிங் உள்ளதை நான் அப்படியே எடுத்து எழுதுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஏ டூ ஹென்ஸ் டூ பி அப்படியே தான் இருந்துச்சு ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ டூ அப்படியே தான் இருந்துச்சு ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ டூ அப்படின்றத எழுதிட்டேன் இந்த பி இருந்துச்சு இல்லைங்களா இந்த பி கூட அப்படியே எழுதி ஒரு ரிசல்ட் போடணும் அடுத்து இங்கே என்ன ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சோ அதை அப்படியே எழுதி அது கூட இன்னொரு ரிசல்ட் போட்டுக்கணும் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூக்கு இதுதான் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பாருங்களேன் ஏ டூ ஹென்ஸ் டூ பி இருக்கு பி இசட்டுன்னு இருக்குது இங்கே ஏ த்ரீன்னு இருக்குது இங்கே ஏ த்ரீக்கு பதிலாக என்னங்க இருக்குது பி அப்படின்றது இருக்குங்களா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ப்ரொடக்ஷனில் இங்கேயும் ஏ த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் ஏ த்ரீ இருக்குது அதனால் இந்த ஏ த்ரீக்கு பதிலாக பீனும் இந்த ஏ த்ரீக்கு பதிலாக நான் பீனும் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட் ஏ த்ரீ வேல்யூ இன் ஏ டூ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஏ த்ரீயோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ ஹென்ஸ் டூ பீன்னு இருக்குது ஏ த்ரீக்கு பதிலாக இந்த இடத்துட்ட பீனும் ரிமைனிங் உள்ள ஏ ஃபோர் ஏ டூ அப்படியே போட்டுக்கிட்டு அடுத்தது இந்த ஏ த்ரீக்கு பதிலாக பீனும் போட்டுட்டு ரிமைனிங் உள்ளதாக அப்படியே போட்டேன் இப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டெர்மினல் இருக்குது நான் டெர்மினல் ஹென்ஸ் டூ டெர்மினல் இது வந்து ஜிஎன்எஃப் ஃபார்மேட் நான் டெர்மினல் ஹென்ஸ் டூ ஒன் டெர்மினல் அண்ட் எனி நம்பர் ஆஃப் நான் டெர்மினல் ஒன் டெர்மினல் எனி நம்பர் ஆஃப் நான் டெர்மினல் ஒன் டெர்மினல் அண்ட் எனி நம்பர் ஆஃப் நான் டெர்மினல்ஸ் ஏன் நான் இந்த இதெல்லாம் இந்த இடத்துட்ட வந்து ஏ ஃபோர் ஏ டூ அப்படின்னா நான் டெர்மினல் சொல்லியிருக்கேன்னா ஏன்னா ஆல்ரெடி இருந்த அந்த எஸ் ஏ எக்ஸ் பி அப்படின்ற அந்த நான் டெர்மினோட வேல்யூஸ் தான் நான் என்னன்னு மாற்றிருக்கேன் ஏ ஒன் ஏ டூ மாற்றிருக்கேன் ஸோ அப்போ இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ இசட்டு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டெர்மினல்ஸ் தான் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து எந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிரபக் நார்மல் ஃபார்முக்கு மாறிடுச்சு ஏன்னா ஒன் டெர்மினல் அண்ட் எனி நம்பர் ஆஃப் நான் டெர்மினல்ஸ் ஃபார்மேட்டில் வந்துருச்சு அதனால் இது வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்க்குறேன் கிரபக் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்
இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ அப்படின்றது எழுதிட்டேன் இது முடிஞ்சிச்சிங்களா அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் இந்த இடத்துல ஏ டூன் இருக்குது திரும்பவும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ டூக்கு மட்டும் பி சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் உள்ள வேல்யூஸ் அப்படியே எழுதணும் அடுத்து பி இசட் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் வேல்யூஸ் அப்படியே எழுதணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பி ஏ ஃபோர் ஏ டூ பி ஏ ஃபோர் ஏ டூன்றது எழுதிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு வேல்யூ அப்படியே எழுதணும் அடுத்து பி ஏ ஃபோர் ஏ டூ ஏ செட் அப்படின்றத எழுதணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஜட் அப்படின்ற ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கிரபக் நார்மல் ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஏன்னா ஒன் டெர்னல் எனி நம்பர் ஆஃப் நான் டெர்னல் ஒன் டெர்னல் எனி நம்பர் ஆஃப் நான் டெர்னல் ஒன் டெர்னல் எனி நம்பர் ஆஃப் நான் டெர்னல் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜட் அப்படின்ற ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நான் என்ன மாத்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிரபக் நார்மல் ஃபார்மாக மாத்திட்டேன் ஒன்றுமே இல்லை எந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸும் ஆல்ரெடி நீங்கள் கிரபக் நார்மல் ஃபார்மாக மாற்றினீங்களோ அதே ப்ரொடக்ஷன்ஸை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அந்த வேல்யூக்கு பதிலாக சப்ஸ்டூட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் உள்ள வேல்யூஸ் அந்த சிம்பிள்ஸ் நான் டெர்னல் சிம்பிள்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்து எழுதணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ ஹென்ஸ் டூ பிங்கிறது ஆல்ரெடி கிரபக் நார்மல் ஃபார்ம்ல தான் இருக்குது ஏன்னா நான் டெர்னல் ஹென்ஸ் டூ டெர்னல் ஏ ஃபோருங்கிறதும் நான் டெர்னல் ஹென்ஸ் டூ டெர்னல் தான் இருக்குது அப்போ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ டூ ஆல்ரெடி கிரபக் நார்மல் ஃபார்ம்ல தான் இருக்குது ஜட் இது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிரபக் நார்மல் ஃபார்முக்கு மாற்றிட்டேன் ஸோ ரிமைனிங் உள்ள ஒன்றே ஒன்று ஏ ஒன் அப்படின்ற இந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் எந்த ஃபார்மேட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிரபக் நார்மல் ஃபார்மில் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த ஏ த்ரீ அப்படின்ற இந்த இடத்துலையும் ஏ டூ அப்படின்ற இந்த இடத்துலையும் ஆல்ரெடி நான் மாற்றி வச்சிருக்கிற அந்த கிரபக் நார்மல் ஃபார்மோடைய வேல்யூஸை கொண்டு வந்து மாறிடுச்சு <laughs> பாத்தீங்கன்னா